എല്ലാവർക്കും അനുജ ബിജോയ് വ്ളോഗ് സ്റ്റോറീസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോണ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് നഗര കാഴ്ചകളാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ നാലാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഇളവുകളോട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോണത് സാധാരണ പോലെ ജനജീവിതത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അധികം ആളുകളൊന്നും പുറമേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഇനി കാറുകളിലെ യാത്രക്കാരാണെങ്കിലും ഡ്രൈവറും ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരാളും ഒഴിച്ച് അധികം ആളുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എരഞ്ഞിപ്പാലം അവിടെയും ആളുകൾ അധികം അങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടെ നിൽക്കുകയോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും ജാഗ്രതയിൽ തന്നെയാണ് മാവൂർ റോഡാണ് ഒരുവിധം കടകളൊക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അധികം ആളുകളൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് തിക്കി തിരക്കി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ആളുകൾ എല്ലാവരും ജാഗ്രതയിൽ തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി എല്ലാവരും വണ്ടിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡാണ് ഒരുവിധം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളൊന്നുമില്ല അതേപോലെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയിപ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്കുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പോലീസിൻ്റെ പെട്രോളിങ്ങും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആളുകൾ കൂട്ടമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഠായി തെരുവിലേക്കുള്ള ഒരു ഭാഗവും അതേപോലെ തന്നെ കോട്ടപ്പറമ്പ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോണത് എനിക്ക് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിൽ തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ റോഡ് നിയമങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും മറന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും തിരക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെയും അതൊന്നും റോഡ് നിയമങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സർക്കാർ ആശുപത്രിയാണ് അവിടെ അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പള്ളീൻ്റെ അവിടെ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൊറോണ കാലത്ത് കൈയും അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടപഴകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏറ്റവും ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നി കാരണം അത്രയും ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു അറിയിപ്പ് എന്തായാലും ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഇത് പാളയം മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് അവിടെ പോലീസിൻ്റെ ചെക്കിങ് ഉണ്ട് നമ്മളെ തെർമോമീറ്ററൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ താപനില അളക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജാഗ്രതയോടു കൂടെ തന്നെ പോലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടെയാണ് പാളയ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ മിഠായി തെരുവിൻ്റെ എൻഡിങ് ആണ് അതായത് കമ്മത്ത് ലൈനിലേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ ഒരുവിധം കടകളൊക്കെ അടച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വഴിയോര കച്ചവടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആരും അധികം അങ്ങനെ ഇറങ്ങി കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരുടെയും അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ടൗൺ ഹാളിൻ്റെ നേരെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം മാനാഞ്ചിറേൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അപ്പം എല്ലാവരും വണ്ടികളിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നീങ്ങുക എന്നല്ലാതെ വഴിയോരത്ത് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങുക ഷോപ്പിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് മിഠായി തെരുവ് എന്നൊരു കാര്യം വാങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വിധം ഷോപ്പുകളൊക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആയതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങളോട് കൂടെ തന്നെയാണ് ഷോപ്പുകളൊക്കെ തുറന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണോ ആ ഒരു ഷോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെ പിന്നെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനനുസരിച്ച് തരം തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പത്ത് പേരൊക്കെയാണ് ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ അതേപോലെ എസ് എം സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള അമ്പലങ്ങളൊക്കെ അടച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പെരുന്നാളൊക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഷോപ്പിങ്ങിന് ഒരു കാരണവശാലും പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ഷോപ്പിങ്ങിന് കൊണ്ടുവരാനേ പാടില്ല 
കുട്ടികൾ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ വീട്ടിലിരുന്ന് കളിക്കട്ടെ കോവിഡ് അണുബാധ അവരിൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് കാരണമാവുക അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ യാതൊരു കാരണവശാലും ഷോപ്പിങ്ങിനോ പുറമേക്കോ ഇറക്കാതിരിക്കുക അതേപോലെ സർക്കാർ നൽകുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കാനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുത്തൻ ജീവിതശൈലി രൂപപ്പെടുത്താനുമുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളത് റെയിൽവേ ക്രോസിംഗ് ലൈനിലൊന്നും ഇപ്പം ആരും ഇല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ട്രെയിനുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബീച്ച് വഴി നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ളതിലാണ് ബീച്ചിലൊന്നും അധികം ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എല്ലാവരും ജാഗ്രതയിൽ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ജാഗ്രത കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഓരോ രോഗങ്ങളിലും നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ കൂടെ പറ്റാം ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ പിൻവലിച്ച് ജനങ്ങൾ സാധാരണ ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ആർക്കൊക്കെയാണ് രോഗം എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും സാനിറ്റൈസർ കൈകളിൽ കരുതുക അതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിട്ടയോടു കൂടെ തന്നെ ചെയ്യുക നമുക്ക് രോഗവ്യാപനം തടയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഷോപ്പുകളിലോ ഓഫീസുകളിലോ എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈകളിൽ തന്നെ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി നേരിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസരമാണിത് ഈ സമയം നാം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചേ മതിയാകൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെ